الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد التي دون في فرقه بذاته ومحياه وتعثرت الاوالم بكي بذكره ورياه صلوات الله عليه الله جل شانه تعالى நம்மை இன்பமும் துன்பமும் நிறைந்துள்ள வாழ்க்கையில் உலக வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் நமக்கு அமைத்து தந்திருக்கிறான் ஒரு பக்கம் நமக்கு லாபங்கள் கிடைத்தாலும் இன்னொரு பக்கம் நம்மை நோக்கி ஆபத்துகளும் அசம்பாவிதங்களும் நடைபெற வாய்ப்புள்ள பூமியில் அல்லாஹ் நம்மை பிறக்க வைத்திருக்கிறான் நமக்கு லாபங்கள் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும் என்று நாம் உறுதிபட சொல்ல முடியாது அதே சமயம் நம் வாழ்க்கையில் ஆபத்துகள் மட்டுமே தொடர்ந்து கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் என்றும் சொல்ல முடியாது நன்றாக போய்க் கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை பயணத்தில் திடீர் என்று ஒரு சரிவு அவ்வப்போது நடப்பதுண்டு நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிற வியாபாரத்தில் திடீர் என்று ஒரு சரிவு நடப்பதுண்டு அதுவெல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பங்களில் அல்லாஹு தல்லசானவு தாலாவின் உதவியாகவும் ஏற்படலாம் அல்லது அல்லாஹ் அதிலே வேறு சில நுட்பங்களையும் மறைத்து வைத்திருக்கலாம் அல்லாஹு மட்டுமே நன்கறிந்தவன் ஆபத்துகள் ஏற்படும் போதெல்லாம் அவன் தரப்பிலே இருந்து உதவிகளை வழங்குவது தன்னுடைய பொறுப்பு என்று அல்லாஹு சொல்கிறான் அந்த உதவியை நேரடியாக அல்லாஹுவால் வழங்க முடியும் என்றாலும் கூட எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் நேரடியாக வழங்குவதில்லை அதிரத் ஆதவ் அலிஹி சலாம் உட்பட அருவிநாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு செல்லம் வரை அதற்கு பின்னால் வாழ்ந்த சஹாபா பெருமக்கள் கியாமத்து வரை வரப்போகிற அத்தனை மும்மின்களுக்கும் நேரடியாக உதவி செய்வதற்கு அல்லாஹ் ஆற்றல் பெற்றவன் தான் ஏன் மூசா அலிஹி இஸ்லாத்திற்கு வானத்தில் உணவு இறக்கி வைத்ததை போல் அல்லாஹினை தான் இறக்கி வைக்க முடியும் என்றாலும் கூட எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலேயும் அல்லாஹு ஜல்லஷானவு தாலா நேரடியாக தன் தரப்பிலே இருந்து பதிர்கணத்தில் மலக்குகளை இறக்கி வைத்து உதவி செய்தது போல் அல்லாஹுக்கு ஒவ்வொரு மூமிலுக்கும் உதவி செய்ய முடியும் என்றாலும் கூட இந்த உலகத்தின் நடப்பை பொறுத்தவரை யாரோ ஒருவரை துணையாக அனுப்பி வைத்து உதவி செய்வது வழக்கம் இதற்கு மறைமுக உதவி என்று அதற்கு சொல்லப்படுவதுண்டு அல்லாஹு மட்டுமே வழங்குகிறான் என்று நாம் பேசுவோம் அல்லாஹு மட்டுமே கொடுக்க தகுதி பெற்றவன் என்று பேசுவோம் அந்த உணர்வு அந்த யகீன் அவனுடைய மன உணர்ச்சியும் நம்பிக்கையும் இன்னமும் உறுதிப்படுவதற்காக வேண்டி ஒவ்வொரு மனிதரின் வாழ்க்கையிலையும் ஏதோ ஒரு ஆபத்துகள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் நமக்கு அல்லாஹு உதவியை தருவான் அந்த உதவிக்காக வந்து நிற்பவர் யாரோ ஒரு மனிதராக இருக்கலாம் அல்லது காபிராக இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு ஏற்படுகின்ற சின்ன சின்ன சிரமங்களாக கூட இருக்கலாம் வெளியில இருந்து பார்த்து விட்டு அது உதவியாக நாம் கணிக்க முடியாது 
இப்போது காரை எடுத்துக்கொண்டு வண்டி எடுத்துக்கொண்டு புறப்படுகிறோம் போகிற நேரத்தில் அங்கே எதுவும் ஒரு ஆபத்து விபத்து நமக்கு காத்து கிடக்கிறது புறப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கென்று மலக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற மலக்கு நம்முடைய வண்டியில ஏதாவது ஒரு ஒரு விதமான பழுதை ஏற்படுத்துவார் நமக்கு வெளியில இருந்து பார்த்தால் இந்த நேரத்து பார்த்து இப்படி வண்டி ரிப்பேர் ஆ போச்சே என்று புலம்புவோம் அது பெரிய ஆபத்தில இருந்து காப்பாற்றுவதற்கு அல்லாக தருகின்ற சின்ன சிரமம் என்பதை கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தால் புரியும் பல சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொரு மனிதரின் ஒவ்வொரு உம்மினுடைய வாழ்க்கையை உள்ளே புகுந்து பார்த்தால் சிறுபிராயத்தில இருந்து வளரும் பருவத்தில் அவர் கல்வி கற்கும் பருவத்தில் அவர் வியாபார தலங்களில் எத்தனை எத்தனை ஆபத்துகளை சந்திக்க துவங்கும் நேரங்களில் ஏதோ ஒரு உதவியை கொடுத்து அல்லாக காப்பாற்றுவதுண்டு ஒரு பாதையில போயிட்டு இருப்போம் அங்க ஏதாவது ஒரு பெரிய படுகொடி காத்திருக்கும் ஏற்கனவே ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் விழுந்து ஆபத்திலே சந்தி ஆபத்தை சந்திருப்ப சந்தித்திருப்பான் போகுவோம் போகிற வழியில யாரோ அறிமுகம் இல்லாதவர் அந்த இடத்துல ஒரு குடி இருக்கு கொஞ்சம் பார்த்து போங்க என்று சொல்லிவிட்டு போகுவார் அவன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறார் அவன் மனதில் இவர் இந்த ஆபத்தை சந்திக்க கூடாது என்ற உணர்ச்சியால் அல்லாக அவரை கொண்டு உதவி செய்கிறான் இந்த உதவிக்கு பெயர் தான் மறைமுக உதவி இது ரபிமார்களுக்கு கொடுத்தது போலவே சஹாபா பெருமக்களுக்கும் என் கியாமத்து வரை வரை இருக்கிற அத்தனை முகங்களுக்கும் அல்லாஹ் வழங்குவான் வெளியில இருந்து பார்த்தால் அல்லாஹு தான் அந்த உதவியை செய்தான் என்று வெளிப்படையாக தெரியாது கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தால் சற்று சிந்தித்து பார்த்தால் இப்படியும் கூட உதவி செய்வான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்த அவர்கள் பிறந்த நேரத்தை யோசித்து பாருங்கள் ஆண் மக்கள் பிறந்தால் வெட்டி சாய்க்கிற அந்த நேரம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மூசா அலை இஸ்லாம் பிறக்கிறார்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தாய் பதறுகிறான் அந்த பதற்றத்திற்கு விளைவு தெரியாமல் தடுவாரும் போது அந்த தாயின் உள்ளத்திலே அல்லாஹு ஜன்னசானு தாலா சிற் சில எண்ணங்களை அல்லாஹ் உதிக்க செய்கிறான் ஒரு பெட்டியை செஞ்சு அந்த ஆத்துல விட்டுறலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார் தாய் பெட்டி செய்கிறார் குழந்தையை கொண்டு வந்து பெட்டியில வைக்கிறார் விடுகிறார் எங்க போகணுமோ போகட்டும் என் பிள்ளை எங்க இருந்தாலும் பிழைத்து கொள்ளட்டும் இதை மட்டுமே அந்த பெண்மணி செய்கிறார் தாய் செய்கிறார் திரும்ப என் வயிற்றில் பிறந்த என் குழந்தை என் கரத்திற்கு வரும் என்பது அவளுக்கு தெரியாது ஆனால் செய்து விட்டார் போகிற பாதையில் அந்த பெட்டியை வளைத்தும் நெளித்தும் கடைசியாக புறாவின் அரண்மனைக்கு அந்த பெட்டியை திருப்புகிறார் இதுதான் மறைமுக உதவி யாரின் கைகளில் கிடைத்தால் கொலை செய்வானோ அதே புறாவின் கையிலே அந்த குழந்தை கைகளில் கிடைக்கிறது எடுத்து பார்த்து கொலை செய்வதற்கு கத்தியை தூக்கும் போது அங்கே உதவி செய்பவர் புறாவனின் மனைவி ஆசியா இல்லையா அசா அசா என்பானா ஒரு அத்தகைதகு வரதா இந்த குழந்தை நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல பலன் நமக்கு கிடைக்கலாம் இல்லாட்டி நமக்கு தானே ஆம்பளை பிள்ளை இல்ல அந்த பிள்ளைய ஆம்பளை பிள்ளையா வச்சுக்கலாமே என்று அந்த சொன்ன மனைவியின் வார்த்தைக்கு கீழே அவன் அடிமைப்பட்டு போனவனாய் எந்த சிந்தனையும் இல்லாதவனாய் உடனடியாக அந்த குழந்தையை கொலை செய்வதை விட்டு விடுகிறான் கடைசியாக அந்த குழந்தைக்கு பாலூட்டுவதற்கு யார் தகுதி பெற்றவர் என்று பல்வேறு தாய்மார்கள் பாலூட்டி பார்த்து எந்த குழந்தை எந்த தாயினுடைய மடியிலும் பால் குடிக்கவில்லை கடைசியாக இந்த தாயினத்திலேயே அந்த திரும்பி தந்தான் என்ற செய்தியை குரான் சொல்கிறது செய்தி என்னவென்றால் செய்தி என்னவென்றால் இந்த குழந்தை திரும்ப தன் கைக்கு வரும் என்பது அந்த தாய்க்கு தெரியாது ஏதோ மறைமுக உதவியை கொடுத்து இந்த குழந்தையையும் கொடுத்து இந்த குழந்தை தன்னுடைய குழந்தை என்பது அந்த தாய்க்கு தெரியும் ஆனால் இதை அந்த தாயை தவிர உலகத்தில் அங்கே இருந்த யாருக்கும் தெரியாது ஏதோ அந்த குழந்தை வளர்ப்பதற்கு பொறுப்பேற்றிருக்கிற தாய் என்பது போல் அந்த சமுதாயம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற வகையில் வைத்து அல்லாஹ் உதவி செய்தார் இல்லையா இப்படியே தொடர்ந்து பாருங்கள் ஊசா அலி இஸ்லாத்தின் பல்வேறு வரலாறுகள் ஷாயிப் அலி இஸ்லாம் நினைக்கிறார்கள் நானும் முதியவனாகிவிட்டேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னுடைய இரண்டு பெண் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு சரியான வரன் அமையவில்லை என்ன செய்யலாம் என்று அவர் யோசிக்கிறார்கள் அதற்கு சுவாயிப் அலி இஸ்லாம் அதற்கு மறைமுக உதவி ஒன்றை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துகிறான் யாரோ ஒரு ஒரு சின்ன தவறு ஏற்பட்டு அந்த தவறில இருந்து தன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக எகிப்து நாட்டில இருந்து ஹதரத் சுவாயிப் அலி ஹதரத் மூசா அலி இஸ்லாம் மதிய நகரத்திற்கு வருகிறார்கள் வரும்போது சுவாயிப் அலி இஸ்லாத்தின் மருமகனாக வரவில்லை வரும்போது சுவாயிப் அலி இஸ்லாத்தின் மருமகனாக ஆக போகிறோம் என்ற உணர்ச்சி அவருக்கு இல்லை ஏதோ எங்காவது போய் பிழைத்துக் கொள்ளலாம் எங்காவது ஒரு வேலை செய்து பிழைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற நினைப்போடு வருகிறார்கள் 
போகிற பாதையில் தனக்கு அறிமுகமான எந்த சொந்தக்காரர்களும் அங்கே இல்லை போனார்கள் போகிற பாதையில் கடைசியாக மதியன் நகரன் வந்து நிற்கிறார்கள் இரண்டு பெண்மணிகள் எல்லா ஆண் மக்களும் கிணற்றடியிலே தண்ணீரை பிடித்துக் கொண்டிருக்க அந்த ஆண்கள் ஆண்கள் வரிசை நிற்காமல் ஒதுங்கி நிற்கிற இரண்டு பெண்கள் இந்த பெண்களின் நிலை குறித்து விசாரிக்கிறார்கள் மூசா அலிகி சலாம் செய்தியை தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆம்பளைக்கு முன்னாடி கோஷாவில் போகக்கூடாது என்று ஒதுங்கி நிற்பதை புரிந்து கொண்டு அந்த இரண்டு பெண்களுக்கும் பாத்திரத்தில் நீர் நிரப்பி கொடுத்தார்கள் இவ்வளவுதான் வெகு விரைவாக கிணற்றில இருந்து தண்ணீரை நிரப்பி அதிலே பாத்திரத்தில ஊற்றி கொடுத்த போது போனார்கள் எப்போதுமே வழக்கமா வர்றதுக்கு மாற்றமாக சீக்கிரமாகவே வந்திருப்பதை பார்த்து விட்டு சுவாய்ப் அலி இஸ்லாம் கேட்கிறார்கள் என்ன இவ்வளவு விரைவாக வந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டபோது யாரோ ஒரு இளைஞர் வெளியூர்காரர் மாதிரி தெரிஞ்சு நம்ம ஊருக்கார் அல்ல வந்தவர் திடீர் என்று நமக்கு உதவி செய்யணும்னு அவர் மனசுல தோணுச்சு அவர் உதவி செஞ்சார் அவரை பார்த்தா நல்ல மனுஷர் மாதிரி தெரியுது என்று ஒரு பெண்மணி பேச்சை துவங்குகிறார் அப்படியானால் அவரை வேண்டாம் நம்ம வீட்டுக்கு வேலைக்காரராக வைத்துக் கொள்ளலாமா வேண்டுமானால் பேசிப்பார் என்று ஒரு பெண்ணை அனுப்பி வைக்கிறார் அந்த பெண்மணி வந்தார் நீங்க தண்ணீர் கொடுத்தீங்களா அதுக்கு கூலி கொடுக்கணும் நீங்க தகப்பனார் விரும்புறார் எங்க வீட்டுக்கு வர்றீங்களா என்று சொல்லிவிட்டு மூசா அலை கிருஷ்ணா அழைத்து செல்லப்படுகிறார் அந்த ஊர் தெரியாது நாடு தெரியாது அந்த ஊர் மக்கள் யாரும் தனக்கு பழக்கம் இல்லை ஏதோ வந்தவர் மூசா அலி கிருஷ்ணா அந்த வீட்டிற்கு போகிறார்கள் பத்து வருடம் தோட்டத்திற்கு பணியாளராய் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று வேலை செய்கிறார்கள் கடைசியாக தோட்டத்திற்கு வேலை செய்ததற்கு பணியாக கூலியாக ஒரு பெண்ணையே சுவாய்ப் அலி இஸ்லாம் தன் மகளையே கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள் மனைவியாக ஆக்கிக் கொண்டு ஊர் திரும்புகிறார்கள் அதற்கு மூசா அலி இஸ்லாம் செய்து என்னவென்றால் ஒரு பக்கம் சுவாய்ப் அலி இஸ்லாத்திற்கு என்னுடைய மகளுக்கு ஒரு நல்ல மருமகன் கிடைக்க வேண்டுமே என்று யோசிக்கிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாத்திற்கு எனக்கு ஒரு சரியான ஒரு புகலிடம் ஒரு ஆதரவு கிடைக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார்கள் இரண்டு பேரையும் சந்திக்க வைப்பதற்கு ஒரு மறைமுக உதவியையும் கொடுத்து இவர்களை அறிமுகப்படுத்தி அல்லாஹு ஜந்தசான இப்படி உதவி செய்கிறான் அல்லவா இதுதான் மறைமுக உதவி ஒவ்வொரு நபிமாகல் காலத்திலேயும் தவிர்க்க முடியாத பல்வேறு ஆபத்துகள் போது உதவிகளை கொடுத்து காப்பாற்றியது உண்டு அருமிநாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களின் வீட்டை சுற்றிலேயும் மக்கமா நகரத்தில் இரவில இருந்து அதிகாலை வெளியே வரும்போது சல்லல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய தலையை நான் வெட்டுவேன் நான் வெட்டுவேன் என்று நூற்று கணக்கான இளைஞர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் பேசுகிற வார்த்தை எல்லாம் சல்லதாகு அலி வசல்லமுடைய காதுகளில் ஒழிக்கிறது காதுகளில் விடுகிறது சல்லதாகு அலி வசல்லம் அல்லாஹுவின் உத்தரவோடு அல்லாஹுவினுடைய உதவியோடு நம்பிக்கையோடு வெளியே வந்தார்கள் மண்ணை தூவினார்கள் என்ற செய்தி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் சூழ இருந்தவர்கள் யாரும் தூங்கவில்லை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சூழ இருந்தவர்கள் யாரும் இரவு முழுக்க தூங்கவில்லை அங்கேதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் சன்னதாகு அலி வசலம் இவர்களை தாண்டித்தான் சென்றார்கள் யார் கண்ணுக்கும் தெரியவில்லை இதுதான் மறைமுக உதவி போனார்கள் சவுர் கோகியில் தங்கி செய்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா சல்லல்லா அலி வசலம் சவுர் கோகியில அங்கே தங்கி இருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எதிரிகள் எல்லாம் இங்குதான் தங்கி இருக்க கூடும் என்று அனுமானித்த போது அனுமானத்தின் அடிப்படையில் போன போது அந்த சவுர் குகையில இருக்கிற அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் வன்பு ஹசரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் இரண்டு பேரையும் அல்லாஹ் காப்பாற்றுவதற்காக அந்த குகையின் வாசலில் ஒரு செடியை முளைக்க செய்கிறார் கொஞ்சம் ஓங்கி வளர்ந்து நிற்கிற ஒரு செடி நன்றாக உற்று பார்த்தால் அந்த இடத்துல செடி முளைத்திருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை பாதை நடமாடுகின்ற பாதையில் செடி முளைக்க வாய்ப்பில்லை எனவே இந்த இடத்தில் மனிதர்கள் நடமாட்டம் இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று முடிவுக்கு வருகிறார்கள் எங்கோ பறந்து வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு புறாவை கூப்பிட்டு அந்த குகையின் வாசலுக்குள்ளே உள்ளே சென்று நீ முட்டையிட வேண்டும் உன் குஞ்சுகளோடு நீ வசிக்க வேண்டும் என்று அல்லா உத்தரவிடுகிறான் சன்னந்தாகும் அலைவசலம் போன சில நிமிடங்களிலேயே புறா ஒன்று பறந்து வந்து அங்கே உள்ளே அமர்கிறது குஞ்சுகளோடு அப்படியே ஒரு கூட்டை உருவாக்குகிறது குஞ்சுகளோடு கொஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறது இதையும் அல்லாஹு ஜல்லசானு தாழ திடீரென்று அல்லாஹ் ஏற்படுத்துகிறார் இதையும் தாண்டி ஒரு திடீரென்று ஒரு சிலந்தி வலை அதிகபட்சமா சிலந்தி வலை எவ்வளவு பெருசு வீடு கட்டும் இன்ன அவுகனல் புயூத்தி லபைத்துள் அன்கபூர் வீடுகள்லயே ஆக பலவீனமான வீடு எதுவென்றால் அது சிலந்தியின் வீடு என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் வீட்டு ரொம்ப வேகமா காத்தடிச்சால் கூட விளைந்து உடைந்து உடைந்து விட வாய்ப்பு இருக்கிறார் அந்த வீட்டை ஒரு பெரிய குகையின் வாசல் முழுக்க அடைக்கும் வகையில் அந்த அந்த குகையை முழுக்க அடைக்கும் விதமாக சிலந்தி வீடு கட்டுகிறது என்றால் இதுதானே மறைமுக உதவி 
ஒரு பக்கம் சிறந்தி வளை இன்னொரு பக்கம் புறா கூடு இன்னொரு பக்கம் வெளியே செடி இந்த மூன்றையும் வைத்து ஒரு பக்கம் எதிரிகள் அனுமானிக்கிறார்கள் உள்ள யாரும் போயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல போயிருந்த இந்த சிலந்தி வள உடஞ்சு போயிருக்கும் அங்க புறா இருந்திருக்காது மனிதர்களின் நடமாட்டம் இருந்தால் அந்த இடத்துல புறாக்கள் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை மனிதர்களின் நடமாட்டம் இருந்தால் ஒரு பக்கம் ஒரு மனிதன் நடந்து செல்வதாக இருந்தால் அது ஒத்தையடி பாதையாக வளர்ந்திருக்கும் இங்கே செடி முளைத்திருக்கிறது எனவே இவர்கள் மனிதர்கள் இல்லை இல்லை என்பதாக வெளியிலே பேசிக் கொள்கிற அந்த வார்த்தை புகைக்குள்ள இருக்கிற அபுபக்கர் ரதி அல்லாவின் காதுகளில் ஒழிக்கிறது சல்லல்லாக அலிவ செல்லமுடைய காதுகளில் ஒழிக்கிறது இப்படி மறைமுக உதவியை ஒவ்வொரு மனிதர்களின் வாழ்க்கையிலையும் அல்லாஹ் கொடுக்கிறார் ஆனால் பெரும்பாலும் அது அல்லாவின் தரப்பில இருந்து வந்திருக்கிற உதவியாக புரிய தவறிவிடுகிறோம் இதுதான் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதற்கு உமர் ரதி அல்லாஹ் அன்புவின் காலம் ஒரு ஒரு பாடகர் போகிற பாதை எல்லாம் தெருவுல தப்படிச்சு பாட்டு பாடி அதன்படியே நாலு பேர்கிட்ட காசு பார்த்தே பழக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு மனிதர் திடீரென்று அவனுக்கு வயோதிகம் நெருங்க நெருங்க ஒவ்வொரு பல்லாக உடைந்து போய் பாட்டு பாடுகின்ற திறனெல்லாம் போய்விடுகிறது இறுதியாக காலம் முழுக்க பாட்டு பாடி அவன் நிறைய பேரை கவர்ந்து இழுத்து ரசிகர்களை எல்லாம் உருவாக்கி அதன்படியே காசு சம்பாதித்து வாழ்ந்தவன் இப்போது காசுக்கு வழி இல்லாமல் உணவுக்கு வழி இல்லாமல் தடுமாறும் போது தினந்தோறும் வாரந்தோறும் பள்ளிவாசலுக்கு வெளியிலே நின்று யாசகம் கேட்டு வாழ துவங்குகிறாள் அதற்கு கூட முடியாமல் முதுமை தள்ளாடும் போது வேறு வழி இல்லாமல் பசியின் கொடுமை தாங்காமல் மௌத்தினுடைய கடைசி நொடி பொழுதுகள் நெருங்கும் போது அவன் யோசித்து பார்க்கிறான் இவ்வளவு காலங்கள் எல்லாம் பாட்டு பாடியே தவறான வழியிலேயே என் காலங்கள் கடிந்து விட்டதே என்று யோசிக்கிறான் ஒரு வெறுமனை பெயர் தாங்கி முஸ்லீமாக காலம் முழுக்க வாழ்ந்து விட்டவனுக்கு கடைசி காலத்தில் அவன் மனதுக்குள் உரைக்கிறது இப்படி தவறுகள் செய்த என் காலங்கள் கழிந்து விட்டது அல்லாஹுக்காக நல்ல இபாத அவனுக்கு நான் செய்யவில்லையே என்று யோசிக்கிறான் கடைசியாக ஜன்னதுல் பக்கையினுடைய கபரிஸ்தானில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கபரையும் பார்த்து பார்த்து அடுகிறான் இவர்களைப் போல் நான் மண்ணாகி ஆகி இருக்க கூடாதா இவர்களைப் போல் நான் மௌத்தாகி விடக் கூடாதா என் பசி என்னை கொள்ளுகிறது என் பசி என்னை வாட்டுகிறது ஒரு தண்ணீரை குடிப்பதற்கு கூட வழி இல்லையே என்று தடுமாறும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நேரம் கடைசியாக அழுகிறான் அந்த கபர்கள் வழியே ஒவ்வொன்றாய் புரண்டு புரண்டு ஒவ்வொரு கபர்களையும் புரண்டு புரண்டு எழுகிறான் தப்பை என்னை மௌத்தாக்கிவிடு என்று அழுகிறான் இதை தவிர எனக்கு வழி தெரியவில்லை என்று அக்கதறுகிறான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லா வன்கவர்கள் உமர் ரதி அல்லா வன்கவர்கள் நுகருடைய நேரம் அப்படியே கயிறுலா தூக்கம் முடித்து விட்டு நுகருக்கு முன்னால் ஒரு சிறு தூக்கம் தூங்கிவிட்டு தலையிலே உணவு பாத்திரத்தோடு கடந்து செல்கிறார்கள் ஜன்னதுல் பக்தி கடந்து செல்கிற அமீருல் மோமினின் ஹலீஃபாவை பார்த்த பின்னால் ஜனாதிபதியை பார்த்த பின்னால் நான் செய்த தவறுக்கு இவர் தண்டிக்க போகிறாரா என்ற பதட்டத்தில் கூடி குறுகி அமர்ந்திருக்கிறான் அந்த பாடகன் கூடி குறுகி அமர்ந்திருக்கிறான் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லா வந்து இவரை பார்த்து விட்டு வெகு தூரம் சென்று விட்டார்கள் போனவர் திரும்ப திரும்ப வந்தார்கள் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லா வந்து வந்த பின்னால் என்னை தண்டிக்க போகிறாரோ என்ற பதட்டத்தில் அமர்ந்த போது அருகிலே வந்து அமர்ந்தார்கள் உமர் ரதி அல்லா வந்து வந்து அமர்ந்து விட்டு சொன்னார்கள் நீதான் அல்லாஹின் விருந்தாளியா என்று கேட்கிறார்கள் நீதான் அல்லாஹின் விருந்தாளியா உனக்கு பசி எடுப்பதாக சல்லல்லாக அலி வசலம் என் கனவில் கைருலாவின் தூக்கத்தின் போது சொன்னார்களே மதியத்தின் சிறு தூக்கம் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது என்னுடைய ஒரு அடியான் என்னுடைய நேசர் ஒருவன் ஜன்னத்துல் பக்கியிலே பசியோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு நீ உதவி செய்வாயாக என்று என் கனவில் மூச என்னுடைய கனவில் சல்லல்லாக அலி வசலம் சொல்லி சென்றார்களே அந்த பசியோடு இருக்கிற அல்லாஹின் நேசர் நீதானா என்று கேட்கிறார்கள் பசியோடு இருப்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார் ஆமாம் என்று தலையசைத்தார் உடனடியாக உணவு போட்டலங்களை எல்லாம் தலையிலே வைத்திருந்த பாத்திரங்களை எல்லாம் இறக்கி வைத்து ஒவ்வொரு ரெட்டி ரொட்டியாக அவருக்கு முன்னால் நீட்டுகிறார் உணவு சாப்பிடுகிறார் இவ்வளவு காலம் பாவங்கள் செய்த என் காலங்கள் கழிந்து விட்டாலும் கூட இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எனக்கு உதவி செய்கிற அல்லாவை இவ்வளவு காலம் மறந்து விட்டேனே என்று யோசிக்கிறான் அழுகிறான் புரழுகிறான் அடுத்த நிறுவனம் அங்கேயே ஒஃபாத்தானான் அந்த கபரின் மீது அவன் ஜனாதாவாக விழுந்தான் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொரு மனிதரின் வாழ்க்கையிலேயும் எத்தனையோ ஆபத்துகள் போது யாரோ ஒருவர் உதவி செய்வதற்கு வந்திருப்பார் இல்லையா மறுக்க முடியுமா அந்த அந்த உதவி அல்லாவின் புறத்திலே இருந்து கிடைத்த உதவிதான் என்பதை நாம் உணர தவறிவிடுகிறோம் அது ஆசிரிய பெருந்தகை ஒரு முறை சொன்னதுண்டு அவர்களின் சிறு வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு செய்தியை சொன்னதுண்டு இரவு நேரம் படுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களது சிறு குழந்தை பக்கத்திலே படுத்திருக்கிறது 
படுத்து கொண்டு உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று அந்த அந்த குழந்தை திடீரென்று அழைத்து ஓங்குகிறது குழந்தை அழைத்து ஓங்கிய பின்னால் என்ன இந்த நேரத்தில் அழுகிறது என்பதற்காக எழுகிறார்கள் ஆசிரியர் ஆசிரியர் எழுந்தார் திடீரென்று சிறுநீர் கழிப்பதற்கு தேவை ஏற்பது போல் தெரிய சிறுநீர் கழிப்பதற்காக போகிறார் போய்விட்டு வரும்போது தன்னுடைய படுக்கையின் விரிப்பில் ஏதோ ஒரு பொருள் விழுந்ததை போல் சத்தத்தை உணர்கிறார் லைட்டை போட்டு பார்த்த போது ஒரு கருந்தில் அவர் படுக்கையில் விழுந்து கிடக்கிறார் விழுந்து கிடக்கிறார் ஒரு கால் அல்லாஹு ஜல்லசான முடிவு செய்திருந்தார் இந்த தேலிவரை கடிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருந்தால் படுக்க வைத்து குழந்தையை அளவைக்காமல் வைத்திருந்து கடிக்க வைத்திருக்க முடியும் குழந்தையையும் கிள்ளி விட்டதும் அல்லாகுதான் இல்லையா இவருக்கு சிறுநீர் தேவை ஏற்படுத்தி வெளியே கிணப்பு எதுவும் அல்லாகுதான் இப்படி மறைமுக உதவி யாரோ ஒரு ஆசிரியருக்கு நடந்த செய்தி அல்ல இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் யோசித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலேயும் ஏதோ ஒரு உதவி மறைமுகமான உதவிகள் ஒவ்வொரு மனிதரின் வாழ்க்கையிலையும் நடப்பதுண்டு என் பிள்ளைக்கு சரியான வரன் கிடைக்கல என்று தடுமாறி கொண்டிருந்தார் ஒரு தாபிழி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய சஹாபி பெருமக்களை பார்த்த தாபிழி உதவி யோசிக்கிறார் என்ன செய்வதென்று அவருக்கு தெரியவில்லை கடைசியாக ஒரு நல்ல வரன் கிடைக்க வேண்டும் என்று யோசித்த போது அந்த வரனும் நல்ல நேர்மையான வருமகனாக அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார் கிடைக்கவே இல்லை நீண்ட காலங்கள் துவாக்கள் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் அல்ல உஸ்துல் காபா போன்ற தாபு இயங்கின் வரலாற்றை குறிப்பிடுகின்ற அந்த செய்தியில் அழகான அழகான செய்தியை குறிப்பிடுகிறார்கள் பல நாட்கள் நீதி நேர்மையோடு மிகுந்த அமானிதத்தை பேணுது பேணுகின்ற ஒரு நல்ல மருமகனிடத்தில் என் மகளை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார் கடைசியாக நிலத்தை விற்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வருகிறார் தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற நிலத்தை விற்கிறார் விற்ற பின்னால் விற்றதை வாங்கியவன் விற்றதை வாங்கிய நபர் அவரும் ஒரு தாபிழி அவர் அந்த நிலத்தை தோண்டுகிறார் வீடு கட்டுமானத்திற்காக அஸ்திவாரத்திற்காக தோண்டும் போது ஒரு புதையல் கிடைக்கிறது ஒரு புதையல் நிறைய செல்வங்கள் கனிம வளங்கள் எல்லாம் மறைந்து கிடக்கிறது உடனே அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நான் நிலத்து தான் வாங்கினேன் நிலத்துக்குள்ளார் இருந்த புதையல் எனக்கு சொந்தம் இல்ல உங்களோட தான் நீங்க எடுத்துக்கங்க என்று விற்றவரிடத்திலே கொடுக்கிறார் இல்ல எப்போ நிலத்தை கொடுத்துட்டனோ நிலத்துக்குள்ளார இருந்ததெல்லாம் உனக்குத்தான் சொந்தம் என்று விற்றவன் சொல்ல இல்லை இல்லை நான் நிலத்தை மட்டுமே வாங்கினேன் நிலம் மட்டுமே எனக்கு சொந்தம் நிலத்தில் இருக்கிற புதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொந்தம் என்று வாங்க வாங்கியவன் சொல்ல இரண்டு பேரும் முட்டிக் கொடுக்கிறார்கள் இந்த புதையில் எனக்கு சொந்தம் இல்லை இப்படி கிடைச்சா நம்ம யோசித்து பாருங்க நாம விடுவோமா கிடைத்ததெல்லாம் அலஹமதுல்லா என்று சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பில்லாம் இப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தாபியின்கள் பேணுதல் நிறைந்த தாபியின்கள் நீதி நேர்மைக்கு பெயர் போன தாபியின்களின் காலம் அது உடனடியாக அந்த புதையலை எடுத்துக்கொண்டு நீதிபதியின் முன்னால் வந்து நிற்கிறார்கள் இந்த புதையல் எனக்கு சொந்தம் இல்லை என்று வாங்கியவர் சொல்கிறார் இந்த புதையல் எனக்கு சொந்தம் இல்லை என்று வெற்றவரும் சொல்கிறார் இரண்டு பேரையும் யோசித்து பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் நீதிபதி உன் வீட்டில் யார் யார் இருக்கிறார் உன்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார் யார் என்று ஒவ்வொருவராய் நீதிபதி விசாரிக்கிறார் என் வீட்டில் ஒரே ஒரு மகள் இருக்கிறார் என்று விற்றவர் சொல்கிறார் சரி உன் வீட்டிலே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார் யார் குடும்பத்தின் மொத்த நபர்கள் யார் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆம்பள பையன்தான் இரண்டு பேரையும் திருமணம் முடித்து இதை சீதனமாக கொடுத்து விடுங்க இதை மகராக கொடுத்து விடுங்கள் என்று தீர்ப்பு செய்தார் என்ற செய்தியை தாபியின்களின் வரலாற்று குறிப்பில் இருந்து பார்க்கும் போது இதுதான் மறைமுக உதவி நீண்ட காலங்களாக நாம் ஏதோ ஒரு துவாவை செய்திருப்போம் அந்த துவாவிற்கு சிறுபராயத்திலே இருந்து நமக்கு உதவிகள் கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்றோ ஒரு பெரும் பேராபத்து காத்து கிடக்கும் போது அதற்குரிய உதவியை அல்லாத தன் தரப்பில் இருந்து கொடுத்திருப்பான் ஏதோ நம்முடைய முன்னோர்கள் என்றைக்கோ செய்திருப்பார்கள் ஒரு துவா அந்த துவாவின் பிரதிபலனை பல தலைமுறைகளை தாண்டி கூட அந்த துவாவை பெற முடியும் குரானில் ஒரு அழகான செய்தியை குரானில் அல்லாஹு ஜல்லசான தாலா பேசுகிறார் மூசா அலி இஸ்லாம் ஹிதுர் அலி இஸ்லாம் இந்த இரண்டு நபர்களும் இரண்டு பேரும் ஒரு பயணம் செய்யும் போது மூன்று பாடங்கள் கிடைத்ததாய் ஒரு செய்தி அதில் ஒரு செய்தி என்னவென்றால் ஒரு ஊருக்கு அமாலிகா அண்டா அமாலிகா என்ற ஒரு ஊர் அண்டார்டியா என்ற அந்த ஊருக்கு பெயர் அந்த ஊருக்கு போன போது அங்க இருக்கிற ஊர் மக்கள் யாரும் இவர்கள் பசியின் போது அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு தயாராக இல்லை இன்றைக்கு போல் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்கள் இல்லாத காலம் யாரோ வெளியூர் பயணி என்றால் பார்த்து இறக்கப்பட்டு உணவு பொட்டலங்களை கொடுப்பது வழக்கம் அன்றைக்கு ஆனால் ஊரின் உள்ளு உள்ளே சென்ற போது யாரும் இவர்களை கண்டுகொள்வதற்கு வாய்ப்பில்லை தடுமாறுகிறார்கள் பசியை போக்குவதற்கு யாரும் உதவி செய்வார்களா என்று கேட்டு பார்த்த போது கூட உதவி செய்வதற்கு யாரும் தயாராக இல்லை அந்த நல்லடியாக நல்ல இந்த இரண்டு பேரையும் பார்த்து 
இரண்டு பேருக்கும் உதவி செய்வதற்கு யாரும் தயாராக இல்லாமல் மறுத்து விட்டார் என்று குரானில் அல்லாஹ் சொல்கிறார் ஊரை விட்டு வெளியில வர்றாங்க வெளியில வரும்போது ஒரு வீடு கிட்டத்தட்ட அந்த சுவர் இடிந்து விழுகுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது பார்த்தவுடன் கிதர் அலைகி சலாம் அந்த வீட்டில் விழுந்து விழுவதற்கு தயாராக இருக்கிற அந்த சுவற்றை சரி செய்கிறார்கள் சில சில பூச்சி வேலைகளை செய்து சுவர் இடிந்து விழாமல் காப்பாற்றுகிறார்கள் காப்பாற்றுகிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் கேள்வி கேட்கிறாங்க குரான்ல அல்லாஹ பேசுகிறான் நமக்கு சாப்பாடு கூட கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்லாத அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு உபகாரம் செய்யணும் கேள்வி சரிதானே சாப்பாடு ஒரு வயிறு சோறு தரதுக்கு தயாரா இல்லாத இந்த மக்களுக்கு ஏன் உதவி செய்யணும் இந்த ஊர் மக்களுக்கு போய் ஒரு செவரை ஏன் சரி பண்ணி தர்றீங்க உடனடியாக சுதரடி இஸ்லாம் பதில் சொல்லவில்லை கடைசியாக மூன்று கேள்விக்கும் சேர்த்து பதில் சொல்லும் போது பதில் அதற்கு சுதரடி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இந்த சுவரும் இந்த சுவற்றிற்கு கீழே இருக்கிற புதையல் ஒன்று இருக்கிறது அந்த புதையல் இரண்டு அனாதைகளுக்கு சொந்தமானது இரண்டு அனாதைகளுக்கு சொந்தமானது ஒகான அபூஹுமா சாலிகா ஒகான அபூஹுமா சாலிகா இந்த அனாதையினுடைய ஏழாவது தலைமுறையை சார்ந்த பெற்றோர்கள் நல்லடியார்கள் நல்லது செய்கிற பெருமக்கள் யாரெல்லாம் என்னுடைய தலைமுறையை சார்ந்த அத்தனை பேரின் உடைமைகளையும் அவர்களது உயிரையும் அவரது கண்ணியத்தையும் காப்பாற்றுவாயாக என்று ஏழு தலைமுறைக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒரு தகப்பனும் தாயும் துவா செய்திருக்கிற அந்த துவாவின் பிரதிபலனாக இந்த அனாதைகளின் சிறுவர்கள் இவர்கள் பக்குவம் இல்லாத சிறுவர்கள் இப்போது இந்த சுவர் இடிந்து விழுந்தால் சுவற்றிற்கு அடியிலே மறைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த புதையல் பொதுமக்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த அனாதை சிறுவர்கள் விவரம் அறியாத சிறுவர்களாக இருப்பதால் அந்த புதையலை மக்கள் ஏமாற்றி தின்று ஏமாற்றி சாப்பிட்டு விடுவதற்கு இந்த அனாதைகளுக்கு போய் சேர வேண்டிய புதையல் போய் சேராமல் போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே அந்த அனாதைகளின் பொருள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த சுவரை நான் எழுப்பினேன் ஒரு பூச்சு பூசினேன் என்று சொன்னார்கள் இங்கே செய்தி என்னவென்றால் இந்த அனாதைகளின் பெற்றோரு குறித்தல்ல குரானின் விரிவுரையாளர்கள் சொல்கிற செய்தி என்னவென்றால் இந்த அனாதையினுடைய அத்தாவோட 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 அத்தாவுடைய ஏழாவது தலைமுறை ஏழாவது தாத்தா ஒருவர் பாட்டினார் ஒருவர் என்னுடைய குழந்தைகளை எந்த சந்தர்ப்பத்திலேயும் அவர்களது பொருள்கள் அந்நியரின் கைகளில் மாட்டிவிடாமல் காப்பாற்றுவாயாக என்று செய்த அந்த ஏழாவது தலைமுறை பாட்டினார் செய்த துவா ஏழு தலைமுறையை தாண்டி துவா கபூல் ஆகிறது ஏழு தலைமுறையை தாண்டி அனாதைகளாக இருக்கிற அந்த அனாதைகள் அந்த சிறுவர்களுக்கு உதவி கிடைக்கிறது அவர்கள் பொருள் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்றால் இப்படித்தான் இப்படி மறைமுக உதவி யாரோ ஒருவர் வெளியூருக்காரராய் வந்தவர் கதிரடை இஸ்லாமும் மூசாரை இஸ்லாமும் சேர்ந்து அந்த அனாதையின் பொருளுக்கு பாதுகாப்பு தருகிறார்கள் இப்படி நாம் எத்தனையோ யோசித்து பார்த்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மறைமுக உதவிகள் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது கைபி என்று சொல்வார்கள் மறைமுக உதவி ஒன்று அந்த உதவி நம்ம வாகனத்தில் புறப்படுவோம் போகிற நேரத்தில் சின்ன காயம் ஏற்படும் கீழே விழுந்து விட்டு நம் வீட்டிற்கு வந்து விடுவோம் வெளியிலே பார்த்தால் வண்டியில் இருந்து கீழே விழுந்தேன் இது பெரிய ஆபத்துல இருந்து காப்பாற்றுவதற்கு அல்லாத செய்த சின்ன ஆபத்து இல்லையா நம்ம ஒரு ஊருக்கு புறப்படலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்போம் திரி அன்னைக்கு பார்த்து ட்ரெயின் டிக்கெட் கிடைக்காது அன்றைக்கு பார்த்து ஸ்ட்ரைக் ஆக இருக்கும் போக வேண்டிய இடத்திற்கு போக முடியாமல் தடுமாறுவோம் இது கூட ஒரு பெரிய பேராபத்தில இருந்து இந்த மனிதனை இந்த மொமினை காப்பாற்றுவதற்கு அல்லாத செய்கிற மறைமுக உதவியாக இருக்கும் கடுமையான பசியோடு இருப்போம் எந்த இடத்திலையும் கடை திறந்து இருக்காது உணவகங்கள் இருக்காது யாரோ ஒருவர் போகிற பாதையில் நம்மை பார்த்து இறக்கப்பட்டு உணவு பொட்டலத்தை கொடுத்து விட்டு போகுவார் அவர் மனதில் எண்ணத்தை போட்டதும் அல்ல அவர் வழியே நம் பசியை போக்கியதும் அல்லாகதான் இப்படி மறைமுக உதவி யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை சந்தர்ப்பங்களில் எங்கோ ஒரு பொருளை நாம் தொலைத்திருப்போம் ஒரு நகையோ அல்லது ஒரு சாவியோ எங்கோ ஒரு இடத்துல தொலைத்திருப்போம் அது எங்கே போனது என்று தடுமாறி கொண்டிருப்போம் யாரோ ஒரு நம்பகமான மனிதர் நம் முன்பின் தெரியாத முகம் தெரியாத நபர் சாவியா தேடிட்டு இருக்கீங்க இதான் அது அப்படின்னு கொண்டு வந்து கையில கொடுப்பார் இதுதான் மறைமுக உதவி இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் யோசித்து பார்த்தால் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அவர் சிறுபராயத்தில இருந்து வளரும் பருவத்தில இருந்து வாலிப பருவத்தில இருந்து மௌத்து வரை ஒவ்வொரு முக்மினின் வாழ்க்கையிலையும் அல்லாகதான் கொடுக்கிற என்பதை ஒவ்வொரு முக்மினும் ஆள பதிய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மன உறுதி யக்கின் அவர் மனதுக்குள் தெளிவாக பதிய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மறைமுக உதவியை எப்படி சன்னந்தாகு அறை வசனத்திற்கு ஒரு சிறந்தி வலையை பின்ன வைத்து அந்த உதவி செய்தானோ அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில உதவியை செய்து கொண்டுதான் அல்லாக இருக்கிறான் அதை அல்லாகுதான் அந்த உதவியை செய்கிறான் என்பதை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நாம் மறந்து விடுகிறோம் 
கடைசி நல்ல நேரத்தில் வந்து உதவி செஞ்சீங்க என்று அவனை புகழ்கிறோம் அவனை அனுப்பி வைத்தது அல்லாஹ் என்பதை மறந்து விடுகிறோம் நல்ல நேரத்துல வந்து பல பேர் காப்பர்கள் சொல்லுவாங்களே கடவுள் மாறி வந்து காப்பாது நாம் அந்த வாரத்தை சொல்ல மாட்டோம் என்றாலும் நம் மனதுக்குள்ளும் இவன் தான் என்னை காப்பாற்றுகின்ற மனதுக்குள் ஓடுகிறது அல்லவா அவனை அனுப்பி வைத்தது அல்லாஹ் என்பதை மறந்து விடுகிறோம் அல்லவா இந்த உணர்ச்சியை சற்று யோசித்து பாருங்கள் நல்ல நேரத்துல வந்து நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்க அப்படி ஹெல்ப் பண்ண வச்சது அல்லாஹ் தான் என்று யோசித்து பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அல்லாஹின் மீது இருக்கிற மறைமுக உதவி அல்லாஹ் தான் நமக்கு கொடுக்கிற என்ற அந்த உணர்ச்சி அவருடைய அந்த மன உறுதி நம்பிக்கை இவனுக்கு இன்னமும் கூடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதோடு எப்போதெல்லாம் அது போன்ற ஆபத்துகளில் இருந்து நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது என்றால் இந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் நன்றி செலுத்தி விட்டால் ஏதோ இரண்டு காத்தை தொழுது விட்டால் இரண்டு சதக்காவை செய்து விட்டோம் என்றால் ஒரு பெரிய பேராபத்து ஒரு பெரிய பாரங்கள் நம்ம மேல விழுக விழ போயிருந்து நம்ம காப்பாற்றப்பட்டோம் வண்டியில இருந்து விழுக போற நேரத்தில் சின்ன காயத்தோ நம்ம தப்பிச்சுட்டோம் அல்லது ஏதாவது நம் வீட்டுல ஷாக் அடிக்க போய் ஷாக்ல இருந்து திடீரென்று ஒரு பெரிய பேராபத்துல இருந்து திடீரென்று கைகள் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டது நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டது நம்முடைய நம்முடைய குழந்தைகள் ரோட்டில் நடமாடி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பெரிய விபத்து ஏற்பட போய் அந்த குழந்தைகள் காப்பாற்றப்பட போக காப்பாற்றப்படுகிறது யாரோ ஒருவர் அவரை காப்பாற்றுகிறார் இதுவெல்லாம் கூட மறைமுக உதவிகள் தான் ஒன்று அல்லாத மழக்கை அனுப்பி வைத்தும் உதவி செய்வார் அல்லது யாரோ ஒரு மனிதர் அவர் அறிமுகமானவராக இருக்கலாம் அல்லது அறிமுகம் ஆகாதவராக இருக்கலாம் அவரை கொண்டும் உதவி செய்வான் இப்படி உதவிகள் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவர் வழியே உதவி செய்தவன் அல்லாஹ் என்று ஒரு மின் நினைக்க துவங்கிவிட்டால் அல்லாஹின் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையும் அவன் மீது இருக்கிற பிரியமும் இன்னமும் கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை விரிவுரையாளர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள் அல்லாஹு ஜல்லசான எந்த உதவிகள் எந்த வழியே வந்தாலும் அதை அல்லாமின் புறத்திலிருந்து வந்ததாய் உணர்ந்து வாழ்வதற்கு தொட்டி செய்வனாக ஒரு சின்ன சிறுவன் இருதய ஆபரேஷனுக்காக உதவி நாடி வந்திருக்கிறார்கள் அவருக்காக உதவி செய்வார் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது அவருக்கு அவருடைய கட்டிட பணிக்காக உதவி நாடி வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக உதவி செய்வார்கள்